ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആൻസർ എനി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ഇലവൻ ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയ മതി രണ്ട് മാർക്ക് പതിനാറ് മാർക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാതോഡ് റേസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാതോഡ് റേസ് ദ കാതോഡ് റേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം കാതോഡ് ആൻഡ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ആനോഡ് കാതോഡ് റേസ് കാതോഡിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ദ ആർ ഇൻവിസിബിൾ ബട്ട് ദർ ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറസെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദീസ് റേസ് ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ കാതോഡ് റേസ് ബിഹേവ് സിമിലർ to that of negatively charged particles the characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrode and the nature of the gas present in the cathode ray tube idil edengilum rendu properties mathram ezhudiyal madhi randamatha question mention the principle which is, which restricts the number of electrons in an orbital as two ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്താ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് നോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സെയിം ആറ്റം ക്യാൻ ഹാവ് ഐഡന്റിക്കൽ വാല്യൂസ് ഫോർ ഓൾ ഫോർ ഓഫ് ദ കോൺഡൻ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ തന്നെയുള്ള സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ആൻ ഓർബിറ്റൽ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു ആൻ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് the wave function for an electron in an atom atomic orbital nannal or electron ne kaanan maximum chance illa sthalangalana allengil engena parayam orbitals are the three dimensional region around the nucleus where the probability finding an electron is maximum moonamtha chodyam nokka explain sp3 hybridization give an example of a molecule in which the central atom is sp3 hybridization sp3 hybridization is the process of intermixing of 1 s orbital and 3 p orbital to form four new orbitals having equivalent energy and identical shape the new orbitals formed are directed to the four corners of a regular tetrahedron with bond angle 109 degree 28 minute example methane ethane ammonia water etc idil edengilum or example ezhudiya madi idana sp3 hybridization nalamtha chodyam explain the structure of h2o molecule on the basis of vs epr theory adin answer aanu water molecule contain four valence shell electrons that is water molecule idile oxygen outermost shell il aar electron gal undavu or electron hydrogen um aayittu pangittu mattor electron hydrogen um aayittu pangittu angane ivide rendu bond pair undu baaki rendu lone pair undu idile total നാല് വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ബോൺ പെയേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ലോൺ പെയേഴ്സ് ഹെൻസ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രേറ്റർ റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഈ ലോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോ ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രേറ്റർ റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോൺ പെയേഴ്സ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഈസ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് to bend or angular structure allengi inverted v v english ashara maril v inganeyana adine thala tirichitta madiri or shape aanu adu kondu thane idinde bond angle changes to 104 and 5 degree anjamatha question 
define oxidation and reduction in terms of oxidation number adrilla sub question identify the oxidizing and reducing agent in the following redox reaction zn plus cu2 plus gives zn2 plus cu according to oxidation number concept oxidation is the process of increase in the oxidation number of an element and reduction is the process of decrease in the oxidation number of an element adayidu oru elementile electron ne vittu kodukkukayanengil adine positive charge varum allengil adu oxidize seedu nu parayam appo adine negative charge decrease idile allengil oru atom neutral aayirikkum aa samayath adine charge zero aanu aa atom oru electron ne vittu koduthalo adine oru positive charge aayi allengil adu oxidize seedu nu parayam നമുക്ക് തന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ZN എൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ആ ഇവിടെ സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തു സിങ്ക് ആറ്റമായിരുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ സിങ്കിന് എന്തായി രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയി സിങ്ക് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആ കോപ്പർ സി യു ടു പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു കോപ്പറിന് ഈ സിങ്കിന്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കോപ്പർ എന്തായി ചാർജ് ഇല്ലാതെ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതെ കോപ്പർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സിങ്ക് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് കോപ്പർ ആണ് അപ്പൊ കോപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ആരായത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയത് അതുപോലെ കോപ്പർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരൻ ആയത് ആരാ സിങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് സിങ്ക് ആണ് ഇവിടുത്തെ റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് കോപ്പർ ആണ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് കോവാലൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതിലേതാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ആയ കോവാലൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് അതിനുമുമ്പ് എന്താണ് ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് അറിയണ്ടേ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് അതർ എലമെന്റ്സ് ആർ കാൾഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഹൈഡ്രജനും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാം അത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രജനും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ എലമെന്റും മാത്രമേ കൂടിച്ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ അവയെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റുകളായിട്ട് കണക്കാക്കൂ ഇനി ഈ കോവാലൻ ഹൈഡ്രേറ്റുകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് അതായത് ഇഫ് ദ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഇനി അതല്ല ഇഫ് ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈഡ് അതായത് ഇഫ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓർ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ളത് ശരിയായ ആൻസർ സി എച്ച് ഫോർ മീതൈൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് കോവാലൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് കാൽഗൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കാൽഗൺ ഈസ് സോഡിയം ഹെക്സ മെറ്റാഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് സോഡിയം ഹെക്സ മെറ്റാഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് കാൽഗൺ അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് കോളം എ കോളം ബി ക്യുക്ലൈ ഇത് ആൻസർ തന്നെയാണ് ക്യുക്ലൈം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് സി എ എസ് ഓ ഫോർ പോയിന്റ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഡെഡ് ബേൺ പ്ലാസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ അതാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് സി എ എസ് ഓ ഫോർ വരും ജിപ്സം സി എ എസ് ഓ ഫോർ പോയിന്റ് ടു എച്ച് ടു ഒ പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യുക്ലൈം സി എ ഒ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് സി എ എസ് ഒ ഫോർ പോയിന്റ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ജിപ്സം ആകുമ്പോൾ സി എ എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു ആണ് ഡെഡ് ബേൺ പ്ലാസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ സി എ എസ് ഒ ഫോർ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബോണ്ടിങ് ഇൻ ഡൈബോറൈൻ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഡൈബോറൈൻ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ബോണ്ടിങ്ങും ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഡൈബോറൈന്റെ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് ബോറോൾ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഡൈബോറിൻ ഈച്ച് ബോറോൺ ആറ്റം ഈസ് ഇൻ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ 
ഒരു എസ് സബ്ഷെല്ലും മൂന്ന് പി സബ്ഷെല്ലുകളും ചേർന്നതാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അപ്പൊ ദ ടു ബോറോൺ ആറ്റംസ് രണ്ട് ബോറോൺ ആറ്റങ്ങളും ആൻഡ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അതായത് ഇത് ഇത് ഈ അറ്റത്തുള്ളത് ഇവ രണ്ടും ഇതാണ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ എല്ലാ ഇൻ വൺ പ്ലെയിൻ ഈ രണ്ട് ബോറോൺ ആറ്റങ്ങളും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളോ ലൈ വൺ എബൌ ദി അതർ ദീസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആർ കാൾഡ് ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ പേര് ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതാണ് ബോറോഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു പഠിക്കുക ഓരോന്നിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളുകൾ നോക്കുക അപ്പൊ നാല് ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഈ രണ്ട് ബോറോൺ ആറ്റങ്ങളും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളെ ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയും അവ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടും അങ്ങനെ നിൽക്കും ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടാല് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം കൊടുക്ക ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം കൊടുക്കുക മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രൊപ്പൈൻ ഈ പ്രൊപ്പൈനിന്റെ ഇതെന്താണ് ഇത് സി എച്ച് ഒ ഇങ്ങനെ എടുത്താല് ഇത് ഒരു സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോ സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പിന് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ പേര് കൊടുക്കുമ്പോ ആദ്യം ക്ലോറോ കൊടുക്കുക ത്രീ ക്ലോറോ ത്രീ ക്ലോറോ പിന്നെ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ പ്രൊപ്പൈൻ അപ്പൊ യു പി എസ് സി നെയിം എന്താ വരിക ത്രീ ഒരു വരയിടുക ക്ലോറോ പ്രൊപ്പനാൾ ആണ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡ്രോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പെൻഡ് ത്രീ എൻ ടു ഓൾ അതായത് പെൻഡീൻ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ടു ഓൾ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെ നേരെ നിരയായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പെൻഡീനായി ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരക്കേണ്ടത് അഞ്ച് പെൻഡീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കാർബൺ വരയ്ക്കുക എവിടെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണിലാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇടുക ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പെൻഡ് ത്രീ ഇ ടു ഓൾ പത്താമത്തെ ചോദ്യം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കാർബോ കാറ്റിയോൺസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് കാർബോ കാറ്റിയോൺസ് എന്ന് നോക്കാം കാർബോ കാറ്റിയോൺസ് എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോമോളിസിസും ഹെട്രോളിസിസും എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് ഈതീനാ ഈതേനാണ് ഈതേനിൽ ഈ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരസ്പരം ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹോമോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ബോണ്ട് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണിന്റെ സ്വന്തം ഈ കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബൺ സ്വന്തം ഇതാണ് ഹോമോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഹെട്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോഴോ ഹെട്രോളിസിസ് ഇപ്പോ കാർബൺ ഇതൊരു മീതേൻ മീതേനിൽ ഈ കാർബണും ഈ ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അല്പം കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജനെക്കാളും കാർബണിനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും കാർബണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും തൽഫലമായി പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും ഈ കാർബണിന് ഒരു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഹെട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയ ഈ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയും പാർഷൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയ ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ കാർബാൻ കാർബാനയോൺ എന്നും പറയും പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതോടെ രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയ
liquefied carbon dioxide with a suitable detergent is used for dry cleaning clothes green chemistry ile randamatha application aanu bleaching of paper hydrogen peroxide with a suitable catalyst is used for bleaching paper